ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கூலம் விதியும் அதோட முக்கிய இயல்புகள் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் Q1, Q2 charges separated by a small distance. Coulomb's law state that the electrostatic force is directly proportional to the distance between the two charges. Coulomb's law states that the electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of two charges. Coulomb's law states that the electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of two charges. Coulomb's law states that the electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of two charges. Coulomb's law states that the electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of two charges. Coulomb's law states that the electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of two charges. Coulomb's law states that the electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of two charges. Coulomb's law states that the electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of two charges. Coulomb's law states that the electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of two charges. Coulomb's law states that the electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of two charges. Coulomb's law states that the electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of two charges. Coulomb's law states that the electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of two charges. Coulomb's law states that the electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of இப்போ கூழ் மிதியோட முக்கிய இயல்புகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம டெஃபினேஷன் படி ஃபோர்ஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போசனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போசனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் இப்போ அந்த லாலருந்து என்னென்னா அந்த ஃபார்முலா எழுதியிருக்கோம் எஃப் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போசனல் டு கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே டேரக்ட்லி ப்ரொப்போசனல் வரதுனால ஈக்குவல் டு போட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேம் வரும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேம் நம்ம கேன்னு டினோட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ கேயில் இருந்து எப்படி எழுதுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கே ஈக்குவல் டு அந்த கான்ஸ்டண்ட்டோட வேல்யூ ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் ஜீரோன்னு எழுதிடும் இப்போ இங்கே கேவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நைன் இன்ட்டு டென்டஜி பவர் நைன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர்ஸ் கூலும் பவர் மைனஸ் டூன்னு எழுதுகிறோம் எப்ஸ்லான் நாட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா பர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்னு சொல்கிறாங்க இங்கே எப்ஸ்லான் நாட்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிடத்தின் விடுதலைன்னு சொல்லுவோம் இப்போ கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் ஜீரோன்னு எழுதலாம் இப்போ இதை அப்படியே மாடிஃபை பண்ணி எழுதுனா எப்ஸ்லான் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை கேன்னு எழுதலாம் இப்போ கேவோட வேல்யூ நைன் எட்டு டென்டி பவர் நைன்னு சொல்லியிருப்போம் அப்போ கேவோட வேல்யூ இங்கே அப்ளை பண்ணால் எப்ஸ்ல நாட்டோட வேல்யூ ஃபைனலாக என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு டென்டி பவர் மைனஸ் டுவெல் சி ஸ்கொயர் என் பவர் மைனஸ் ஒன் என் பவர் மைனஸ் டூ இப்போ ரெண்டு சார்ஜஸும் ஒரு குழும் ஒரு குழும்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஒரு மீட்டர்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா அப்போ அந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு இடையில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அதை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோன்னா இப்போ இந்த ஃபார்ன் எழுதிட்டேன் எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்சி ஒன் ஜீரோ கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஃபார்னில் அப்ளை பண்ண கியூ ஒன் கியூ டூவோட வேல்யூ ஒன் கொழும்னும் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் மீட்டர்னும் அப்ளை பண்ணணும் இப்போ கியூ ஒன் கியூ டூ அண்ட் ஆரோட வேலையாக ஃபார்னில் அப்ளை பண்ணால் எஃப் ஈக்குவல் டு நைன் இன்ட்டு டென்டி பர் நைன் இன்ட்டு கியூ ஒன் கியூ டூ பரா ஒன் கொழும் ஒன் கொழும்னு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு ஒன் ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ணால் அப்போ ரெண்டு சார்ஜஸ் கிடையாது ஃபோர்ஸ் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஈக்குவல் டு நைன் இன்ட்டு டென் தி பார் நைன் நியூட்டன் அப் இப்போ ரெண்டு சார்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அல்லது ஏரில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ ஃபார்ம்லாம் எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஜீரோ கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அதாவது எப்சிலான் நாட்னா என்னென்னா வெற்றி இடத்தின் விடுதிறன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது பர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்னு சொல்லலாம் இதே ரெண்டு சார்ஜஸ் நான் ஏதாவது ஒரு மீடியத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ அந்த ஃபார்ம்லாம் எப்படி எழுதுகிறோம்னா இப்போ மீடியமாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி எழுதுறோம்னா எஃப் எம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் எழுதுவோம் அதாவது இங்கே எப்சிலான்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊடகத்தின் விடுதலன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ரெண்டு சார்ஜஸ் ஃப்ரீ ஸ்பெஸில் எடுத்துகிட்டாலோ அல்லது மீடியத்தில் எடுத்துகிட்டாலோ இப்போ இந்த ஃபார்ன்லாம் ரெண்டையும் மாடிஃபை பண்ணி எழுதுனா எஃப் பை எஃப் எம் எனக்கு எப்படி கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்சிலான் பை எப்சிலான் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஃபார்னில் இருந்து என்னென்னா எஃப்ஓட வேல்யூ எஃப்எம்ஓட அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டு சார்ஜஸ் நான் ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் எடுத்துக்கிட்டேன் வெற்றி இடத்தில் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதோட விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஊடகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சார்ஜஸ் நான் மீடியமில் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அந்த ஊடகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயவோட வெற்றி இடத்துல எனக்கு விஷயம் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்ல வராங்க அடுத்தது இந்த ஃபார்னில் ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா எப்சிலானோட வேல்யூ எப்சிலான் நாட்டோடவோ அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்ல வராங்க அதாவது ஊடகத்தின் விடுதிறன் வெற்றி இடத்தின் விடுதிறன் மதிப்பை விட அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபார்னில் ரைட் சைடு எப்சிலான் பை எப்சிலான் ஜீரோ அப்போ எப்சிலான் பை எப்சிலான் ஜீரோவை நம்ம எப்படி எழுதுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்சிலான் பை எப்சிலான் ஜீரோவுக்கு ஒரு பேர் சொல்லுவேன் ரிலேட்டிவ் பர்மிட்டிவிட்டி அதாவது ரிலேட்டிவ் பர்மிட்டிவிட்டி எந்த லெட்டரில் டினோட் பண
அப்போ எஃப் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் டூ ஒன் ஸ்கொயர்டு ஆர் டூ ஒன் கேப்னு எழுதுகிறேன் இப்போ ஆர் டூ ஒன் கேப்னா என்னென்னா அது வந்து யூனிட் வெக்டர் அதாவது அழகு வெக்டர்னு சொல்ல வராங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா எஃப் டூ ஒன் எஃப் டூ ஒன்னில் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு சார்ஜு ரெண்டாவது சார்ஜ் மேலே செயல்படுத்தக்கூடிய விஷயம் நடத்தும் அப்போ எஃப் டூ ஒன் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஒன் டூ ஸ்கொயர்டு இங்கே ஆர் ஒன் டூ ஸ்கொயர்டு போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு சார்ஜு செகண்ட் சார்ஜ் மேலே செயல்படுத்தக்கூடிய விஷயம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு பஸ்ஸில் இருந்து செகண்ட் சார்ஜுக்கு தான் மூவ் ஆறனால ஆர் ஒன் டூனு எழுதிடுவோன்னு அர்த்தம் இங்கே யூனிட் வெக்டர் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஆர் ஒன் டூ கேப்னு எழுதுகிறேன் ஏன் மைனஸை இன்டினோட் பண்ணுறோன்னா இது ஆர் டூ ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்குது அதனால் மைனஸ் டினோட் பண்ணிடும் அப்போ ஆர் டூ ஒன்னோட வேல்யூவும் ஆர் டூ ஆர் ஒன் டூவோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனால் நான் இங்கே மைனஸை டினோட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த ரெண்டு பாலில் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணோம்னா எஃப் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் டூ ஒன்று வரும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சார்ஜு செகண்ட் சார்ஜ் மேலே என்ன ஃபோர்ஸாக கொடுக்குதோ அதே மாதிரி அதோட ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை எனக்கு ரெண்டாவது சார்ஜு ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் மேலே கொடுக்குன்னு சொல்ல வராங்க அதனால் எஃப் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் டூ ஒன்று நம்ம டினோட் பண்ணி எழுதலாம்